Bueno, muy buenas tardes. Empezamos este Facebook Live sobre la regulación transitoria de los contratos de arrendamiento en el estado de emergencia económica. En el día de hoy nos acompañan Juan Carlos Munera Montoya, él es abogado de la Universidad de Antioquia, es especialista en Derecho Público Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, además es asesor consultor litigante en las áreas de Derecho Administrativo Civil y Laboral. También nos acompaña Edwin Fernando Giraldo Herrera, él es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Comercial, también especialista en Derecho Tributario y maestrando en Derecho de la Universidad Nacional de Argentina. Además es asesor, consultor y litigante en el área de comercial y tributario. Eh, la mecánica que vamos a tener en el día de hoy es la siguiente. Inicialmente va a intervenir el profesor Juan Carlos. Él tiene un espacio de 25 minutos. Luego daremos la palabra al profesor Edwin Giraldo. Y al final volveré nuevamente para formularles a ellos algunas de las preguntas que ustedes nos hagan a través del de Facebook Live. Entonces, les damos la bienvenida. Juan Carlos, tiene usted la palabra. Buenas tardes, Elvira. Eh, comienzo por darte las gracias por invitarme o por invitarnos. Eh, también las gracias a nuestra Facultad de Derecho por propiciar estos espacios de diálogo supremamente necesarios en este momento, eh, un momento inédito y sobre todo también por la necesidad de expedición de normas eh, constantemente, las que ya se expidieron en virtud de la emergencia económica, social y ecológica. Entonces, comencemos, donde yo me permitiré hacer una presentación general de la norma, tratando de especificar qué regula y haciendo breves menciones sobre, las, eh, sobre esas regulaciones para luego entonces dar paso al profesor Edwin Fernando Giraldo. Pero entonces comencemos con lo siguiente. Eh, sabemos y vamos a hacer un repaso. El artículo 215 de la Constitución Política faculta al presidente de la República para decretar la emergencia económica, social y ecológica. Y lo faculta inicialmente por 30 días. Es decir, el presidente de la República podrá decretar esta emergencia en un lapso de 30 días como lo hizo efectivamente. Y expidió el decreto de emergencia económica, precisamente el decreto 417 y lo expidió el 17 de marzo y le dio una vigencia temporal de 30 días inicialmente. Si sumamos 30 días calendario, como lo dice la norma, significa que esa emergencia finalizó el día 16 de abril. Es importante tener esto presente y muy claro, porque hasta el momento no, eh, el presidente de la República no prorrogó ese estado de emergencia económica, social y ecológica. Esa es una primera eh, idea que considero debe quedar clara en este momento. Bueno, pero esa norma eh, permitió que se expidieran precisamente unos decretos como el que hoy nos ocupa, el decreto 479 de 2020, que regula precisamente algunas materias que se relacionan con el contrato de arrendamiento. Contrato de arrendamiento civil, contrato de arrendamiento comercial, no entendiendo que el Código de Comercio regula el contrato de arrendamiento, no sino que regula los contratos de arrendamiento para actividades comerciales y vivienda o contratos civiles. Entonces, en virtud precisamente de esa facultad extraordinaria, se decreta a través del 479 del 2020 la norma que hoy nos trae aquí a dialogar. Cuando digo dialogar es presentar unas ideas, unos cuestionamientos, por cuanto la norma se expidió hace poco. Estamos comprendiendo. Pero entonces... También para comprenderla debemos decir y analizar en qué contexto se expide la norma. O sea, se expide en el contexto de la emergencia económica, social y ecológica, pero también se expide en un contexto de pandemia, de una situación pública de salud bastante compleja, que hoy ya trae bastantes afectaciones. Pero ¿por qué se expide esta norma 479 sobre arrendamientos? porque precisamente tenemos que verificar que será otra norma, el decreto 385 del 12 de marzo, ese sí expedido por el Ministerio de Salud, en el cual decretó la emergencia sanitaria. Entonces aclaremos, tenemos en este pilar la emergencia económica, social y ecológica, que tiene una vigencia de 30 días y que finalizó el 16 de abril. 
y tenemos la emergencia sanitaria que se expidió a través de una norma, se decretó el 12 de marzo y que, va, o que tiene una vigencia hasta el 30 de mayo. Entonces tenemos ya dos vigencias, dos normas, dos regulaciones. Y tenemos la tercera, que es la que nos trae hoy, la que ya dije, el 479, que va a aplicar dos ámbitos temporales. Para unos eventos va a utilizar la expedición de este decreto que se expidió el 15 de abril y va a decir que para algunas regulaciones tendrán vigencia hasta el 30 de junio. Pero también este mismo decreto en dos artículos especialmente, que son los artículos 4 y 5, regula estos dos artículos que enseguida los mencionaré aplicando la vigencia de la, la, vigencia de la emergencia económica, social y ecológica. Por eso considero que hay que tener presente los dos pilares de dicha emergencia, ambas emergencias, económica y esta sanitaria. Bueno, entonces, en ese contexto, la norma comienza por decir, el decreto 479, eh, o mencionar el derecho a la vivienda digna. También menciona, eh, hace una, un recuento, eh, que al año 2018 hay aproximadamente 5.6 millones de arrendatarios en Colombia. No nos dijo cuántos arrendatarios de locales comerciales, pero bueno, la norma se centra inicialmente en el derecho a la vivienda digna. Digo, sobre todo puede ser porque la expidió el ministro de vivienda, pero la norma sí contempla, como lo dije al principio, los contratos comerciales. Pero entonces ya sabemos más o menos en qué contexto se expide el de la emergencia sanitaria y emergencia económica y pretende conjurar aquellas afectaciones que sufren quienes no tienen posibilidad de obtener ingresos y que por ende se verán de pronto eh, llevados a incumplir con el pago, con la prestación económica del pago de un canon de arrendamiento. No van a poder cumplir. Eso es lo que la norma quiere evitar, pero a su vez que esas personas no se queden sin una vivienda. Bueno, ya entendiendo más o menos la finalidad de la norma, que es evitar mayores daños económicos, podemos hacer un resumen de lo que la norma regula. Me voy a atrever a hacer un resumen, como lo dije, por cuanto cuando se lee la norma, parece que es muy entendible. Parece que fuera, eh, de acuerdo a su tenor literal o a su expresión gramatical, muy clara. Pero si vamos a una lectura más profunda, analizando la expresión, la palabra, en su contenido lingüístico, de pronto comenzamos a evidenciar algunas situaciones o tensiones que permiten dudar sobre la aplicación de las normas en unos eventos o sobre su interpretación. Entonces, comencemos. Tenemos como, en su artículo primero, el decreto 479, 579, 579 voy a corregir, qué pena, voy a corregir. No es 479, es el 579, el que regula algunas materias de contrato de arrendamiento. Listo, entonces corrijo, 579 del 2020. Entonces, comencemos. En el artículo primero, regula la suspensión de los desalojos. Desalojos causados en virtud de la terminación o la obligación de entrega o devolución del eh, inmueble arrendado a su arrendador. La suspende. ¿Por qué lo suspende? Podemos decir, lo suspende primero porque este artículo 579, así lo prescribe, y también por cuanto en virtud de las medidas tomadas, por la emergencia sanitaria, es, no se trata los acarreos y mudanzas de actividades excepcionadas. También porque no podemos exigir a la parte contratante que haga precisamente una diligencia de entrega. Y porque no podemos exigir tampoco al operador jurídico, el juez, o al operador administrativo que ordenó el desalojo, que lo practique. Por ende, este primer artículo de suspensión de, las, de, las, de acciones de desalojo lleva estas diligencias hasta 30 de junio. Comprendemos 30 de junio, es decir, al día siguiente, primero de julio, sino que la norma habla precisamente de las diligencias que deberían hacerse de lanzamiento de desalojo hasta el 30 de junio. Entonces, tenemos la primer prescripción normativa que es supremamente clara. No habrán desalojos. Bueno, pero vamos al artículo segundo, que es de pronto una norma muy esperada, con mucha expectativa porque soluciona muchos problemas, precisamente económicos, en virtud del COVID-19. Y es que este artículo segundo dice que el reajuste del canon de arrendamiento se aplaza. 
se aplazan. ¿Cuál reajuste? El que tendría, el que aplica, el que adquiere vigencia, el que se hace exigible en el periodo de tiempo del 15 de abril, que se expidió el decreto 579 y el 30 de junio, que fue la vigencia que esta misma norma contempló. Entonces, si se daba en este lapso de tiempo ese reajuste, ya se va a suspender o aplazar, hablemos de aplazar. ¿Qué es lo que pasa? Que lo aplaza, pero a su vez no lo condona. En otro sentido, aplazar no implica o no significa condonar. De todas maneras, ese incremento pensional se dará después del 20 de junio. ¿Y cómo se va a dar? De la siguiente manera. Como usted no está obligado o no se le cobró o no lo pagó y lo tendrá que pagar después del 30 de junio, va a acumular usted por prescripción legal, va a acumular esos incrementos y los va a sumar al canon de arrendamiento que se deberá también pagar después del 30 de junio. Porque claro, suponemos que el contrato de arrendamiento, así lo supone la norma, viene vigente, el contrato no ha fenecido, el contrato es eficaz. Entonces, como el contrato viene en ejecución, entonces los, los canos de arrendamiento que se, o los, las mensualidades eh, o los meses que faltan para vencerse el contrato después de junio van a contemplar el pago de esa mensualidad, de ese canon de arrendamiento y a este se le va a sumar los, el reajuste que no se pagó, que no se cobró del lapso contemplado entre el 15 de abril y el 30 de junio. Entonces voy a sumar ese pago de ese reajuste. Pero adicionalmente, como ese reajuste operaba y no lo hice, el nuevo canon de arrendamiento que voy a pagar a partir de junio, es decir, primero de julio, también va a, con, va a contemplar ese incremento para ese canon. Claro, ese canon ya fue incrementado y además le sumamos el incremento que ya no pagué de los otros canones de arrendamiento. Es importante tener presente entonces que la norma no condonó, no congeló o no perdonó el pago de esos reajustes. Vamos también a hablar de lo siguiente. Que la, la norma, el decreto 579, en su artículo tercero, nos trae la regulación del pago de los cánones de arrendamiento que se tienen que dar entre la vigencia de la norma 579, que la tomamos 15 de abril y el 30 de junio. ¿Cómo los va a regular? La norma dice que esos cánones de arrendamiento deberán, dice textualmente la, la norma, las partes deberán llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio. Entonces, la norma está llamando a las partes precisamente a acordar, celebrar un acuerdo, un convenio que va a modificar la prestación, el cumplimiento de esta obligación de pagar este canon de armamiento. Y eso tiene todo el sentido, la ley que pretendió, pretendió precisamente que por, en virtud de las dificultades económicas usted no las pagara, pero además llama a las partes a negociar. ¿Pero qué pasa? Que si usted está negociando y logra llegar a un acuerdo, arrendador y arrendatario, y ese acuerdo eh, es entonces, en virtud de estos canales de arrendamiento, no se podrá estipular en este acuerdo, eso tiene que quedar sumamente claro, no se pueden estipular intereses moratorios, sanciones, indemnizaciones, es decir, consecuencias por la mora, ¿Por qué? Porque precisamente se negoció, se llegó a un acuerdo. Y la norma trae una prohibición de contemplar estos, eh, estas consecuencias de la responsabilidad o la mora. Eso en virtud del acuerdo que se logra. Pero ¿qué pasa? Y dice el artículo tercero, si las partes no logran llegar a un acuerdo. La norma dijo, entonces, que usted de todas maneras deberá pagar esos cánones de arrendamiento. De todas maneras los debe. Acuerde, acordemos que es que el contrato no ha finalizado. Entonces, lo deberá pagar, pero lo pagará con un interés corriente, dice la norma, que se deberá pagar de conformidad con el, con el 50% de la tasa vigente o certificada por la superfinanciera con relación al eh, interés bancario, eh, interés bancario corriente. O sea, ese canon o esos cánones de abril a junio se pagarán reajustados 
o se le sumará un interés de conformidad con el interés bancario corriente reducido en un 50%. Esto porque usted no llegó a un acuerdo, ¿cierto? Asimismo, obviamente, usted pagará este interés porque no pagó ese canon en el tiempo estipulado en el contrato. O sea, que usted lo haya pagado, pactado como anticipado o como mes vencido, usted no lo pagó, en virtud de que no pudo, en virtud del estado de emergencia sanitaria. Pero entonces, como no acordó, ahorita usted tiene que pagar ese interés. ¿Qué pasa? Que aquí suscita eh, especial atención cuando la norma dice usted deberá llegar a un acuerdo. Miremos que la norma no está estableciendo una consecuencia clara al supuesto cuando usted no llega o cuando usted, perdón, no intenta el acuerdo. No contempla la norma que eso será tomado como un indicio de mala fe en un eventual proceso de responsabilidad o análisis de responsabilidad. La norma no trae una consecuencia negativa. La norma no supone que si usted no intentó conciliar, usted va a acarrear una sanción. Es importante hacer mención a esto y de pronto suena lógico. De pronto dice es que la norma simplemente pretende que usted negocie con la parte y así eh, ir a las eh, soluciones alternativas de conflicto. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Que ahí yo llamo la atención frente a lo siguiente. ¿Será que nos metemos en la discusión de la interpretación normativa? Puede ser. Puede ser. Porque de todas maneras los contratos se deben eh, ejecutar en virtud de unas obligaciones. Es así como, por ejemplo, discurso un momento, podemos decir que la finalidad de la norma es precisamente el decreto 579 conjurar aquellas dificultades económicas y que precisamente usted deberá llegar a un acuerdo. Entonces, las dos partes, estamos frente a un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, para ambos reporta beneficios, y en este caso puede eh, comportar pérdidas. Ustedes deben solucionar, porque ustedes son los dueños del contrato. Ese es el llamado que hace la, la norma, esa es la intención. Y por eso es que no sanciona, porque si sanciona, está haciendo la situación todavía más gravosa. Entonces, ¿cuál es la, la finalidad de la norma? Buscamos la causa, como es conjurar, evitar las consecuencias económicas que ya se están padeciendo. Pero además... Vamos al contexto. Es que el contexto precisamente es de dificultad económica. ¿Cómo la norma va a pretender generar nuevas dificultades o generar sanciones? Porque usted no intentó conciliar. Pero además, podemos decir que la, aplicación que la aplicación de sanciones por ese no intento de conciliar no puede tornarse o llamarse tan fácilmente porque la aplicación de esas consecuencias negativas tienen que tomarse a través de una interpretación restrictiva. Es decir, Podemos decir que las consecuencias negativas deben tener consagración expresa en la norma y en este evento no existe tal consagración expresa. Obviamente hay otras eh, ideas jurídicas al respecto y es como en las obligaciones civiles no, la norma no tiene que contemplar precisamente una, una, una sanción. Pero estamos en unas discusiones con relación a unos hechos inéditos, a una fuerza mayor, a una pandemia, son hechos inéditos y tenemos que precisamente echar mano de estas posibilidades jurídicas. Entonces, tenemos la aplicación restrictiva. No podemos llevar a una eh, sanción por no llamar a conciliar. Pero además, el principio de legalidad, como principio rector, voy a ser claro, el principio de legalidad es el principio rector que regula el poder, que regula la, post la potestad sancionatoria. Pero si no hay una sanción contemplada en la ley, no atrever a traer, a traer este principio de legalidad más del derecho público para estas obligaciones civiles. Como no se contempla una sanción, no puedo aplicarla o no puedo presumirla porque de pronto voy en contra del principio de la legalidad. Pero asimismo, por, eh, en virtud del respeto eh, por el ordenamiento jurídico, debes, debo decir que el artículo quinto del Código Civil precisamente regula que las penas en la ley civil, perdón, regula sobre las penas de la ley, en, en la ley civil, perdón, Dice que no es necesario que la ley que manda, prohíbe o permita, contenga o exprese en sí misma la pena o castigo. ¿Cierto? Quiero traer esa parte normativa al artículo quinto, pero aún así, esto nos lleva a decir que estamos frente a una ley imperfecta. Es decir, aquellas leyes que no encuentran o que no tienen provistas una sanción. Por lo cual, en principio, me atrevo a decir, ese no llamado a llegar a un acuerdo, ese no intentarlo, 
hasta ese momento no conlleva una consecuencia negativa. Pero acordémonos o recordemos que las obligaciones contractuales se basan en la buena fe contractual. Es decir, en este momento especialmente tenemos que tener presente que son dos partes, arrendador y arrendatario, que a los dos les afecta las situaciones actuales, la emergencia económica, sanitaria, y por ende es cuando cobra especial importancia aquellas obligaciones de obrar de conformidad con los deberes secundarios de conducta. Es decir, usted tiene que obrar de conformidad con la prohibición del abuso del derecho. Aquí estoy trayendo ideas de un colega expositor anterior que nos dejó estas enseñanzas y que considero son aplicables precisamente al caso de esta norma, el decreto 579. Pero entonces, si el contrato se basa en la buena fe, en la ejecución, se tiene que hacer de conformidad con la buena fe. Y eso me llama a deberes secundarios de conducta. Yo tengo que obrar con la prohibición del abuso del derecho, con el deber de diligencia y cuidado, con el deber de cooperación y con el deber, deber de solidaridad contractual. Entonces, si bien la norma no contempla un castigo, una sanción, una consecuencia por no intentar conciliar, creo yo, que en un eventual examen de responsabilidad, estoy hablando frente a un litigio, el operador jurídico sí deberá o podrá, digamos lo mejor, valorar la conducta de los obligados. Y va a decir precisamente que como no se oró y conformía con el deber legal de intentar el acuerdo, yo no habré de acuerdo a la buena fe contractual o asumí un, una, una conducta abusiva o no fui, dilige, o no fui diligente o no, fui, o no cooperé o no habré conformidad con la solidaridad. Y esas consecuencias o ese examen sí me va a traer unas consecuencias. Claro, es que esas me van a calificar precisamente la responsabilidad. Voy a decirlo así. Si obré con diligencia cuidado o si tuve una conducta, eh, un actuar culposo. Y por ende, me va a poder el juez el operador jurídico a aplicar las consecuencias de no orar conforme a estos deberes secundarios de conducta y a la buena fe. Pero yo quiero también hacer especial énfasis en lo siguiente, es que no puede entenderse, no puede entenderse que la norma me está diciendo a mí con esta interpretación que no estoy obligado a llegar a un acuerdo y que por ende simplemente el arrendador me va a decir es que usted tiene que pagar porque la norma no lo, ex, no lo exonoró de pagar ni el arrendamiento, el canon, ni el reajuste. No, yo no puedo entender un incentivo perverso o creer que la norma está creando un incentivo perverso al darse un resultado no intencionado y no deseado. ¿no? El operador, en ese caso el legislador, no quiso crear ese incentivo perverso. Precisamente por eso yo traigo a colación que en el examen de la responsabilidad tendremos que mirar la conducta de las partes. Entonces, no bastará con decir, señor arrendatario, a usted no se le condonó el canon a usted no se le condona el reajuste, no, debe orar otra vez con estas eh, buenas eh, conductas ya indicadas. Ahora bien, estamos hablando entonces del artículo tercero y pasemos al artículo cuarto, porque yo quiero hacer una mención, me disculpan que dije breve, pero entonces voy a volver al artículo cuarto porque el, el artículo me regula la prórroga de los contratos. Y aquí adquiere especial énfasis también aquel lapso de tiempo contemplado en la emergencia económica, social, y ecológica, en tanto que la vigencia de esa norma ya rigió y rigió entre el 17 de marzo que se decretó o se expidió el decreto 417 y que tuvo una vigencia de 30 días hasta el 16 de abril. Esa norma adquiere especial relevancia porque dice que los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento y entrega del inmueble al arrendador se haya pactado para cualquier fecha dentro del lapso de duración de la emergencia económica, social y ecológica, se entenderán prorrogados hasta 30 días, perdón, se entenderán prorrogados hasta el 30 de junio de 2020. Es decir, la vigencia de ese contrato que finalizaba y que debía entregarse entre el 27, perdón, 17 de marzo y 16 de abril, ese contrato fue prorrogado. Claro, no pudo operar la entrega. Usted puede seguir de pronto, estar de pronto, con el uso y goce del bien, como no lo pudo entregar, entonces yo se lo prorrojo. Pero, pero verifiquemos esto. Que si bien lo prorroga, no lo exonera del pago de canon de arrendamiento que se cause durante este tiempo de prórroga. ¿Cómo así? Efectivamente. 
la norma está diciendo que se entenderá prorrogado hasta el 30 de junio, continuando vigente la obligación del pago del CAN. Entonces, el contrato finalizaba, tenía que entregarlo, no pude hacerlo y me lo prorrogó hasta el 30 de junio. Y pongamos cuidado en la palabra cuando la norma dice cuyo vencimiento y entrega del inmueble al arrendador se haya pactado, voy a subrayar, se haya pactado. Significa, en virtud de esta norma, que no contempla aquellos vencimientos del contrato de arrendamiento y entrega que deberían efectuarse por fuera del decreto de emergencia económica, social y ecológica. Es decir, que si estas obligaciones de entrega y, el, y la finalización del contrato se daba a partir del 16 de, digamos, 16 de abril, 17 de abril, primero de mayo, 28 de junio, significa que ese supuesto no quedó contemplado en la norma. Debo decirlo, que esto obedece a una interpretación gramatical. Es lo que la norma dice. La norma es sumamente clara al decir cuyo vencimiento y entrega se haya pactado. Pero eso me lleva a hacer otros análisis. Es como así. ¿Cómo así que no se prorrogó mi contrato? Ese contrato continuará ahí suspendida la obligación de entrega del inmueble. ¿Cierto? Pero mire la consecuencia. Como no hizo parte del supuesto del decreto 579, como no fue regulado dentro del pacto que yo hacía mención, no tendré que pagar canon de arrendamiento. Eso lo digo yo. En virtud de la lectura de la norma, de su tenor literal, ateniéndome a una interpretación gramatical. Yo quiero hacer énfasis en ese aspecto. Prórroga de contratos. Los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento y entrega el inmueble al arrendador se haya pactado para cualquier fecha dentro del lapso de duración de la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica, se entenderán prorrogados hasta el 30 de junio. Entonces, otra vez recordemos, cuya entrega y vigencia se haya pactado. ¿Será que esta norma entonces benefició a cuya vigencia y entrega era posterior a a este lapso de tiempo la emergencia económica, social y ecológica. Miren porque yo decía que era supremamente importante tener esta vigencia temporal de la norma. Pero entonces sigamos con el artículo quinto, que dice inicio del contrato de arrendamiento. Entonces tenemos una voluntad expresada por quien es capaz de expresarla y tenemos un objeto del contrato. Nos pusimos de acuerdo. Yo puedo emitir mi voluntad. Nos pusimos de acuerdo en el objeto. Y esto genera unas obligaciones, como es la entrega del bien inmueble arrendado y la correspondiente, la correspondiente obligación de pagar el canon de arrendamiento. Entonces, significa que como no operó la entrega, este inicio del contrato que se daba en este lapso de tiempo, la emergencia económica, social y ecológica, se va a suspender. Este contrato no va a generar obligaciones para las partes y se va a suspender hasta el 30 de junio, por lo que es lo mismo primero de julio. Es decir, la norma claramente inició el contrato a partir del 30 de junio, a pesar de que las partes lo celebraron ahora, en, en, eh, obtenían ese contrato, ese acuerdo de voluntad, ese objeto, con anterioridad al decreto 758, 7, perdón, 579. Estoy confundiendo los números. Y mire que este artículo quinto precisamente me lleva precisamente otra vez a esa vigencia de la emergencia económica, social y, y ecológica, que ya feneció, ya terminó el 16 de abril porque el presidente de la República no lo prorrogó. Voy a decir que como esos artículos se circunscriben al pacto entre las partes, mire que el artículo cuarto y el quinto hablan de la prórroga y hablan del inicio del contrato, pero siempre y cuando teniendo en cuenta lo pactado por las partes, que estos artículos no regularon cuando esta vigencia del contrato o esta entrega se hizo de forma unilateral, es decir, que el arrendador lo terminó con una causa, digamos, aplicando el artículo 5 y 18 del Código de Comercio o por un incumplimiento del arrendatario o porque el contrato simplemente venció, es decir, ese supuesto normativo no lo trae la norma. Por ende, voy a, a decir lo siguiente. Como la fecha de vencimiento y entrega no se da en vigencia de esa emergencia económica, sino que se da con posterioridad y esa obligación no ingresó como supuesto a esta norma, ese inicio de contrato eh, que se debería dar en esta época se podrá dar, se podrá dar en mi concepto 
después de que terminen las medidas sanitarias, es decir, que las personas puedan salir, hacer ejercicio del uso de su derecho de locomoción o que las actividades de entrega como acarreos y mudanzas se puedan realizar. Sé que es un poco complejo porque tiene que ver con varias normas y con varios ámbitos temporales. Por eso es que tiendo a recapitular constantemente. Voy al artículo sexto, aplicación extensiva. Esta norma es clara en decir, pongo entre comillas clara, qué pena, en decir que los artículos precedentes, es decir, los que regulan el contrato, el pago del canon de arrendamiento, y regulan el incremento y regulan la prórroga del contrato y suspenden la vigencia del contrato, se aplicarán a los contratos de arrendamiento regidos por el Código Civil y el Código de Comercio celebrados sobre inmuebles de destinación comercial. Y dice, ¿cuáles? Pequeña, mediana empresa, microempresa, entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas. Es decir, simplemente está aclarando a qué tipo de eh, contrato se aplica y a qué tipo de persona se aplica. Pero quiero hacer una salvedad. Es que el contrato de comercio, eh, perdón, el código de comercio no regula el código civil. Entonces voy a, a culminar entonces ya este resumen, porque creo que me estoy tomando demasiado tiempo. Y es eh, que quise problematizar precisamente, perdón, problematizar no, hacer mención, pero de una vez dejar encima algunos interrogantes. Y quiero finalmente decir, tomo un segundo para dejar eh, un cuestionamiento, es ¿por qué esta norma dice que el contrato de arrendamiento, que el canon de arrendamiento que no se pagó, genera un interés corriente, es decir, un interés remuneratorio, es decir, ¿qué pasa cuando el contrato es sobre vivienda? Y sabemos que la ley 820 del 2003 no reguló el interés moratorio, pero sabemos que el Código Civil sí lo regula y que lo estipula en un 0.5% mensual, un poco menos, o un 6% anual. Entonces, es decir, que esta norma creó un interés más gravoso para las partes, es decir, contrato de arrendamiento. Pues eso nos lleva a saber o a pensar en cómo tiene que interpretarse precisamente ese interés. Se podrá decir que de acuerdo al tenor literal, a la expresión gramatical, eh, simplemente estableció hoy un, un interés nuevo para este lapso de tiempo, podrá decirse. También puede decir que el contrato, eh, que ese interés, que podría aplicar ese interés legal que es más beneficioso frente, a la, frente al decreto eh, 579, otra interpretación que puede basarse, por ejemplo, en el principio de la favorabilidad, que si bien se aplica en materia penal y en materia laboral, ese principio de favorabilidad, creo yo, no impide que en las circunstancias actuales venga y yo diga que esa norma que regula ese interés legal es más beneficioso para el arrendatario y por ende que la voy a aplicar. Eso conlleva otra discusión bastante eh, compleja normativamente, normativamente hablando, pero yo quiero dejar aquí la discusión diciendo que si la norma tiene que aplicarse de forma íntegra, total, es decir, yo no puedo tomar una parte de la norma que me beneficia y otra que no me beneficia, no la puedo escindir. Entonces voy a aplicar, voy a, voy a decir que debo regirme por el principio de inescindibilidad de la norma. Es decir, el arrendatario no podrá decir, me voy a que me apliquen el interés legal, el civil, que regula el código civil, pero eso sí, para la exoneración de intereses moratorios, sanciones, indemnizaciones, voy a tomar el artículo tercero del decreto 579. Creo que ahí estaríamos faltando a la inescindibilidad de la norma, eh, pero la discusión queda planteada desde ese punto de vista. Sé que el tiempo ya me está fallando, eh, pero eh, de todas maneras vamos al contexto otra vez y es que esa norma quiere precisamente conjurar aquellas dificultades económicas, entonces no tiene de pronto eh, cabida en que o por qué o a comprender por qué ahorita el arrendatario de vivienda tenga que pagar un interés remuneratorio. Tendré que buscar las fórmulas para aplicar el interés legal y sin desprenderme de los beneficios del artículo tercero del decreto 579. Bueno, ya me largué mucho, quiero dejar ahí este abrebocas. Tengo la palabra entonces al profesor Edwin Fernando Giralda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Juan Carlos y damos entonces la palabra al profesor Edwin Giraldo en este momento. Edwin. Buenas gracias. tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bien. ¿Me escuchan? Sí, Edwin, puedes iniciar. Perfecto. Buenas tardes a todos. Mira, en especial a usted muchas gracias que hace posible pues que la universidad eh, 
permita pues en este tiempo de cuarentena estar conectados pues a través de comunicaciones y debatiendo temas de interés. Pues el profesor Juan Carlos ya hizo como una exposición de todos los, de todos los puntos que trae el decreto. Sin embargo, creo que es importante hacer unas aclaraciones adicionales para que tengamos en cuenta y posiblemente ahorita en el, la sesión de preguntas pues eh, podamos responderlas con base pues a, a lo que voy a decir. Eh, lo primero, debemos tener en cuenta que los decretos expedidos por el gobierno nacional en el marco de la emergencia económica son de carácter legislativo, es decir, tiene una fuerza de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que esos decretos generan obligaciones. El segundo punto, también es importante, son con las fechas que hemos tenido a raíz de esta coyuntura. Ya el profesor Juan Carlos resaltó mmm, la resolución 385, que hablaba de la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio, que iba hasta el 30 de mayo. Habló también de la declaración del estado de emergencia social y económica, que finalizó el 16 de abril. Pero también debemos tener en cuenta lo que fue el decreto 457 de aislamiento preventivo obligatorio, que se fue hasta el 13 de abril del 2020. Y el decreto 531, que amplió esa medida de aislamiento hasta el 27 de abril. Y más adelante lo verán porque es importante tener estas situaciones. Específicamente con el decreto, pues el profesor, como dije, abarcó casi la totalidad de ellos, pero sin embargo sí quiero hacer como unas precisiones puntuales con respecto al mismo. Cuando hablamos de suspensión de acciones de desalojo, pues la norma dice que está suspendida hasta el 30 de junio, es decir, que el primero de julio perfectamente se puede iniciar con esas actuaciones o esas diligencias que estaban pendientes, tanto administrativas como judiciales. Uno pensaría que quizás que esta suspensión de desalojo se hizo fue con la finalidad, pues cuando vimos, inició este tema de la cuarentena, del alineamiento obligatorio, vimos en las noticias cómo habían desalojos de esos inclinatos, de estas personas que viven, que pagan al diario. Y fue así que el mismo decreto también nos dice en su parte, en una parte que dice que, eh, que, se, que el plazo de arrendamiento y forma de pago que se haya pactado por periodos diarios, semanales o cualquier fracción inferior a mes, bajo cualquiera de las modalidades contempladas en el artículo 4 de la ley 820 del 2003. Es decir, eh, esta norma buscaría precisamente evitar esos desalojos situación pues que es un poco compleja sabemos que las condiciones en que se ven estas personas también lo segundo, el profesor Juan Carlos también habla del artículo 2 con respecto al reajuste del canon de arrendamiento eh, lo primero es aclarar que no es una obligación aumentar el canon de arrendamiento perfectamente se puede pactar entre las partes que el incremento sea menor o que no haya un incremento en ese canon y es muy importante aclarar también porque hay unas preguntas o inquietudes acerca de decir, bueno, ¿qué pasa si ese incremento se aplicó el primero de abril? ¿Tengo que seguirlo pagando o no tengo que seguirlo pagando? Diría que sí, hay que seguirlo pagando. Eh, el decreto tiene una vigencia que es desde el 15 de abril. Es decir, se debe seguir cumpliendo con las obligaciones contractuales y el canon que estaba vigente hasta el 14 de abril. En el tercer punto, eh, perdón, en el artículo 3, también es un tercero que estoy hablando de una estipulación especial respecto al pago de arrendamiento. Esta norma también hay que ser como conscientes que, que con respecto al, al propietario o arrendador del inmueble, pues le está generando unas cargas también adicionales. Uno, eh, la norma lo dice, pues no, durante ese periodo no se va a cobrar mmm, lo que son intereses, sanciones, multas, no va a recibir su cargo, y para el arrendatario va a tener también un beneficio que es poder estar tranquilo y no tener que pagar eh, esos canos durante ese periodo. Eh, de todas formas, es recomendable que estas situaciones o estos acuerdos que se hagan entre las partes sean estipulados y documentados. Si bien los contratos de arrendamiento no necesariamente tienen que ser escritos, recuerde que vamos a hacer unas modificaciones a unas condiciones y con medio de prueba, pues, habrá que hacerlos o tener eh, bien sea el mensaje WhatsApp, el correo electrónico, donde se paten todas estas modificaciones y todas las cargas. Esto podría hacerlo mediante un otro sí, mediante un contrato de transacción, una figura que nos permita dejar como prueba de todas estas modificaciones o arreglos que se hacen 
con respecto al pago del canon de arrendamiento. Y, eh, de otro punto, también quería hablarles con respecto al pago de los intereses moratorios. Eh, esta situación pues, es un poco beneficiosa también. Eh, miremos que cambiar y decir si ese arrendatario notó por ese, notó por ese acuerdo, tendría que cumplir con el pago de un interés, pero no moratorios. Tener moratorio en este momento es dar una tasa del 28-29%, pero la norma también nos dice que se van a rebajar esos intereses al 50% del interés bancario. Tener bancario en este momento es alrededor del 18-6%, o sea que estamos pagando un 9.3%, a diferencia de un 28-29% que puede estar el interés moratorio en este momento. Con respecto a las prórrogas de los contratos, lo primero lo dijo eh, el profesor Juan Carlos, esto hay que cumplir con la obligación de pago. Eh, leyendo, pues, si uno lee textualmente la norma, textualmente la norma, el numeral 4, nos habla los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento de entrega del inmueble arrendador se haya pactado para cualquier fecha dentro del lazo de duración de la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica se entregarán prorrogados hasta el 30 de junio del 2020. Entonces me pregunto yo, ¿son, todos esos, ¿son solo esos contratos o cuáles son? Pues Juan Carlos ya avanzó en el tema también. Eh, esos contratos, si bien al inicio le digo, tengamos en cuenta esas fechas, si estamos en el estado de emergencia, encontramos que el periodo fue del 17 al 16 de abril, sobre esos contratos. Yo diría, yo pensaría que habría que ser extensivo con esa interpretación y decir que también se aplica para los contratos o las entregas eh, o las prórrogas que se deberían hacer durante el periodo de aislamiento. Es decir, hablamos inicialmente del decreto inicial que habló de una cuarentena hasta el 13 de abril y que fue prorrogado hasta el 27 de abril. Eh, en mi concepto debería incluirse también todos esos tipos de contratos con respecto de las prórrogas de los contratos. Lo mismo que en el numeral 5. También si uno eh, hace la lectura del mismo, también se habla dentro del lazo de duración de la declaratoria de emergencia económica y social y ecológica, que harán suspendido hasta el 30 de junio, o sea, el inicio del contrato. Eh, también mi interpretación es que se deben tener en cuenta esos contratos con respecto al aislamiento, la cuarentena obligatoria que en este momento estamos viviendo. Eh, con respecto al artículo 6, pues, habrá que decir que, que la norma dice que también eh, se aplicarán los contratos civiles de arrendamiento eh, perdón, a los contratos a los contratos de ¿vale? la norma para no incurrir en previsiones a los contratos de arrendamiento regidos por el Código Civil y el Código de Comercio celebrados sobre inmuebles con destinación comercial en los cuales el arrendatario sea persona natural, micro, pequeña o mediana empresa al inicio de esta conferencia el profesor también hizo claridad que debemos tener en cuenta que es que los contratos de arrendamiento comercial están regidos por el Código Civil, lo que regula el Código de Comercio es el derecho de renovación. Eh, además de esto, para tener esa clasificación, de decir a quiénes aplica, pues son naturales, micro, pequeño, mediano, empresa. Si nos vamos a los decretos, a los decretos que se mencionan en la norma, encontramos unas definiciones de micro EP de acuerdo a los sectores. Tenemos un sector manufacturero, un sector de servicios y un sector de comercio que van de acuerdo a unos CBT a unos CBT que es una unidad de valor tributario pero así ustedes podrán consultar la norma es un poco extensa la clasificación que trae pero digamos como generalmente digamos que en el sector manufacturero estaremos más o menos eh, con los activos que hayan terminado la empresa eh, perdón esta aplicará solo a ella empresas que para el año 2019 hayan tenido ingresos por actividades ordinarias iguales o inferiores de 59 mil millones más o menos para el sector manufacturero, de unas 16 mil millones para el sector de, de servicios y de unos 74 mil millones aproximadamente eh, para el sector de comercio. Entonces, es muy importante, no vale la norma, pero sí que lo tengan en cuenta para eso. El profesor Juan Carlos, había unas discusiones pues muy interesantes acerca de unas interrogantes. Eh, me plantearía yo también algo adicional que quería pues como debatirlo también ahorita con el profesor o, o en las preguntas que se tengan acá eh, en ese artículo 3 el decreto de gobierno nos ha hecho 
esas estipulaciones especiales respecto del pago de los cambios de arrendamiento. Si bien el artículo 579, ante la imposibilidad, pues de, perdón, el decreto 579, ante la imposibilidad de cumplir con la obligación de pago del cambio de arrendamiento o la imposibilidad de ejecutar el contrato conforme a lo convenido, deja en principio bajo la voluntad de las partes llegar a acuerdos directos en su defecto, si no se llega a ello, pues va a regular las condiciones para las cuales se pagará la totalidad de mensualidades, ya lo dijo el profesor, los sentidos, me pregunto yo, eh, ¿qué pasa entonces ahí? En caso de que frente al caso concreto, de las partes, primero no se llevó a un acuerdo directo, segundo, eh, de las condiciones especiales, pues eh, la parte no está en imposibilidad de cumplir en la forma de pago que está planteada en el decreto, entonces, ¿será que se podrán acudir a otras instituciones jurídicas? Hemos hablado ya en estos, han hablado en estos foros ya muy recurridamente y el tema han hablado de la fuerza mayor, teoría de la imprevisión, teoría de los riesgos, eh, teoría de la causa, los contratos bilaterales e inclusive el requerimiento sin causa. Yo diría que para hacer un análisis, pues lo primero, debemos tener en cuenta, diferenciar también eh, en el sector en que estamos también, el sector que está afectado. Pensemos en algo. Actividades que no se paran, entonces tenemos que diferenciar. Hay actividades que siguen funcionando en esta cuarentena. El sector bancario sigue funcionando normalmente. Hay unas actividades que parcialmente se pararon. Restaurantes han tenido una reducción de ingresos bastantes, pero hay unos que eh, están funcionando por plataformas digitales también. Están parcialmente. Y hay actividades que totalmente sí se parecen espectáculos públicos. Y miremos el tema de cines. Eh, están cerrados totalmente. Entonces, aquí viene la pregunta. Entonces, ¿qué pasaría? Yo, como arrendatario, si no voy o no me acojo a los lineamientos que dice el artículo 3, con respecto al pago que debo hacer a ese arrendador. Perfectamente, yo diría que tenemos que acudir y se deben acudir a las otras instituciones, Fuerza Mayor y Caso Fortuito, que está regulado en el artículo 64, en el 1604 y 1616. La teoría de la imprevisión, el artículo 868, la teoría de los riesgos, que está en el artículo 1607, eh, 1625, teoría de los contratos bilaterales, 1524, o inclusive, ¿por qué no pensar también eh, el requerimiento sin causa? Serían como los escenarios que se, se podrían dar a la luz de esto. ¿A qué, llega, ¿A qué llegamos a todo esto? Tenemos un decreto que ha regulado unas estipulaciones eh, que buscan aminorar, pues, en cierto modo, no totalmente, porque el inconformo general también con el decreto, de unas relaciones que hay entre arrendador, arrendatario, unos arrendadores que posiblemente también subsisten eh, de esos ingresos que tienen por cargo de arrendamiento, de unos arrendatarios que están parados totalmente o parcialmente con sus actividades y lo que siempre pienso es que hay que proponer por unos arreglos, por unos mecanismos alternativos, pensemos en una mediación, una conciliación, algo que permita a las partes superar todas las diferencias, las dificultades que ha tenido el contrato a raíz de esa circunstancia. Claro, están parados siempre en el principio de buena fe. Eh, hay personas que posiblemente estén funcionando al 100% y quieran también acogerse a estos beneficios. El llamado es hacer todo de buena fe, eh, evitando el abuso del derecho. Yo iba a hacer como, iba a hablar puntualmente eh, como el tema de las, eh, de la teoría de la imprevisión, la teoría de la causa, pero ya se han hablado. Eh, como ya estamos al borde de las eh, seis de la tarde y la idea es como hacer, haber hecho la, esta conferencia hasta las seis y abrir espacio a preguntas, yo quisiera dejar ahí para que empecemos más bien con las preguntas que tengan los asistentes. Bueno, vamos a dar entonces espacio a las inquietudes, son muchas las inquietudes realmente que se han generado y en este espacio pues obviamente no les podemos dar respuesta a todos, pero yo les voy a plantear alguna a nuestros invitados, ya ellos pues me dicen cuál de los dos va a responder y eh, bueno, la primera pregunta es, quizás algunas de estas preguntas ya se hayan hablado, pero de pronto para reforzar en la respuesta, entonces la primera pregunta es, en la mayoría de los contratos existe un intermediario inmobiliario y una aseguradora, 
ese contrato de mandato y esa eh, garantía de la aseguradora no se afecta, esa sería como la primera pregunta. No sé quién me puede ayudar con la respuesta. ¿Qué tal si me permite servir a contestarla? Claro. Bueno, la norma expresamente contempló que cuando se llega a un acuerdo entre las partes, este acuerdo afecta aquellos convenios, otros contratos accesorios. Ahí podemos decir que afectó precisamente aquellos contratos celebrados entre el intermediario o el mandante y el propietario del inmueble, o que afectó también aquella garantía con la aseguradora, o que afectó la relación contractual del afianzador, es decir, del coarrendatario, avalista, fiador. Entonces la norma expresamente lo dijo en el artículo eh, tercero, ¿sí? le dio esa virtualidad. Eso es en virtud, principio, de la integralidad de la norma. Está regulando el contrato con una nueva estipulación, la está integrando y, por ende, afecta a los otros contratos. Bueno. Bueno, yo... ¿Me escuchan? Sí. Yo, yo quería complementar también en, en el tema, él dice, el administrador mobiliario y lo que tiene... De lo que hay unas discusiones también que se dan en ese sector, es decir, aquí la idea no era hablar pues como del tema de los contratos y, y de la administración de que generalmente unas agencias de arrendamiento. Esas agencias de arrendamiento pues eh, están regidas por un contrato de administración y en ese contrato de administración se entrará a mirar muy detenidamente para reclamar a esas pólizas que tienen esas agencias de arrendamiento o esas personas naturales que han suscrito contratos de seguro con esas agencias a ver si efectivamente se podría hablar de un incumplimiento pero ese incumplimiento hay que pensarlo a la luz de los que le dije inicialmente diferenciar en qué actividad está analizar el contrato específicamente y verificar que realmente es un incumplimiento porque posiblemente diría yo eh, si estamos en una si estamos en circunstancia de fuerza mayor la agencia de arrendamiento podría escudarse también en esa situación o sea en el contrato de seguro también escudarse eh, en ese tema. Eh, por eso le digo, hay que analizar muy bien el tema del incumplimiento de las obligaciones que están en el contrato, porque es una fuerza mayor, eso es, inclusive esas pólizas, mmm, pólizas de, que incluyen generalmente en seguros eh, ese causal, esa simiente responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito. Simplemente diría hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Edwin. Otra pregunta es, el interés bancario corriente se pagará por los pagos que no se realizaron durante abril a junio a partir del 30 de junio o a partir del día de la mora. Sí. Bueno, entonces yo, yo me atrevo a contestar también que la misma norma 579 reguló que ese interés se aplica frente a los cánones no pagados. Es decir, si la obligación de pagar el cánon era el primero de mayo, pero no lo pagué. Y acordémonos que está bajo el supuesto de que tampoco acordé. Por ende, ese interés corriente, considero yo, se debe desde entonces. Desde el momento en que se venció la obligación de pagar el canon de arrendamiento. Pero como no lo pude pagar, como no lo pude pagar y no acordé, la norma sí trajo una cláusula general y dijo que en todo caso, si no hay acuerdo, si no hay acuerdo, el deudor pagará el canon de arrendamiento con intereses. O sea, no lo circunscribió a un lapso de tiempo. Y, pero como lo dijo así, está presumiendo que usted incumplió. Y entonces eso es lo que me permite a mí decir precisamente que cuando se dio la mora, cuando no cumplí con la fecha del pago. Entonces, en consecuencia, en eh, un sentido muy estricto, considero que el interés corriente sea deuda desde el momento que la obligación se hizo exigible el día del pago y no lo hice. Bueno. No sé si el profesor Edwin tiene otra consideración de pronto para que generemos como algún tipo de controversia al respecto. No, está bien, profesor, para que sigamos. Bueno, entonces, a propósito de esa respuesta, tenemos por aquí una inquietud de si un propietario de un local comercial no quiere hacer conciliación y el arrendatario en su momento no tiene con qué pagar ante quién se acude o qué debía hacer. Bueno, acá, como lo, como lo dije... Eh, está el decreto, pero una situación, pues, una situación que no va a impedir a que ejerza otras acciones, por ejemplo, lo dije inicialmente. Tenemos que mirar la circunstancia concreta del contrato, qué fue lo que se pactó 
y acudir bien sea vía judicial a la revisión de ese contrato de arrendamiento. Dos, si es del caso y están teniendo una actividad que efectivamente no está, eh, no está generando ingresos, está 100% clausurada, mirar también el tema de la teoría de la imprevisión, de la fuerza mayor, es decir, que hay mecanismos, sí hay mecanismos, pero los mecanismos ya serían judiciales. No sé, profesor Juan Carlos, ¿qué más tendrá que decir ahí? Eh, no, totalmente de acuerdo, profesor Edwin. Es que el mecanismo ya es judicial, porque precisamente el propietario no quiere conciliar y el arrendatario no puede pagar. No hay un acuerdo y por ende entonces podrán hacer uso de la teoría de la imprevisión o de las teorías de la causa o de las teorías de la... o alegar la fuerza mayor si está en posibilidad pues, de demostrarla, ¿cierto? Entonces estamos de acuerdo. Es una, ya una situación judicial, ¿sí? Bueno, quizá esta, esta pregunta ya la hayan contestado, pero es ¿qué pasa con el tiempo transcurrido entre el inicio de la emergencia y la fecha del decreto con todos los elementos del contrato de arrendamiento? Juan. Bueno, qué pena, profe, vino usted iba a contestar, ¿no? Bueno, yo, yo voy a, a pensar en lo siguiente. En Antioquia, en Cundinamarca, en aquellas partes donde se decretó la cuarentena, como en Antioquia que se decretó la cuarentena por la vida, no puedo exigir el cumplimiento de una prestación entre la fecha de la cuarentena por la vida, en este momento estoy tratando de hacer memoria, se da en marzo aproximadamente, permítanme, si la cuarentena nacional o la, o la norma de aislamiento obligatorio nació en marzo 24, significa que tres días antes, más o menos, cuatro días, un fin de semana antes, estábamos en cuarentena en Antioquia y estábamos en cuarentena en Cundinamarca. Por ende, en ese lapso de tiempo, si no se pudo dar la entrega del bien, para mí, haciendo una aplicación extensiva, porque no podemos desconocer estas circunstancias de contexto, para mí, esa no prestación queda cobijada por las circunstancias de este decreto. Porque no tengo más cómo mediar el que no pude entregar porque no podía ejercer esa actividad precisamente de acarreo o mudanza, ¿cierto? Pero digamos que no estamos en esa circunstancia de cuarentena por la vida, yo recibí las llaves. Tengo el uso y goce con la entrega de las llaves. De pronto sí, porque el aislamiento obligatorio comenzó precisamente a partir de marzo. ¿Cuándo fue que comenzó? Mar, marzo, qué pena. No estoy claro si fue marzo 24. Entonces, desde el decreto 417 a marzo 24, el decreto 417 fue del 17 de marzo al momento que empezó. Eh, el aislamiento obligatorio si yo no tomé el uso y goce del bien y no estoy afectado por la cuarentena, significa que las obligaciones para mí se hacen exigibles ¿sí? no sé si comprendí bien la pregunta, pero eh, entonces tiene dos, dos interpretaciones de acuerdo a la cuarentena por la vida o no cuarentena antes del aislamiento obligatorio bueno no sé si Edwin tenga algo más que agregar <coughs> Bueno, eh, Juan, pero entonces aquí no me queda claro y hay una pregunta en este sentido, con un ejemplo muy claro al que pusiste. Si recibí las llaves del apartamento, a pesar de que no pude hacer la mudanza, igual me aplica el artículo 5, es decir, ¿podría correr la fecha del contrato hasta el 1 de julio? Voy a dar una interpretación muy conforme al tenor literal de la norma. La norma del decreto de emergencia económica, social y ecológica adquiere vigencia a partir del 27 de marzo, ¿cierto? Si antes del 27 de marzo yo recibí, yo recibí las llaves, significa que ya puedo ejercer el uso y goce y significaría que ya nació la prestación correspondiente al pago del canon de arrendamiento, ¿cierto? Pero creo que la pregunta va más dirigida a que recibió las llaves pero ya estábamos en cuarentena, creo que va dirigida a eso. De todas maneras, esa persona, si le están cobrando el canon de arrendamiento, a pesar de que no pudo hacer la mudanza, el acarreo, porque estábamos en cuarentena, considero que se circunscribe a aquellas teorías de la responsabilidad o a las teorías de la causa, por cuanto, como no pudo hacer ejercicio de uso y goce, no tendrá la obligación de pagar la obligación o cumplir la obligación correspondiente al uso y goce, porque el arrendador 
no pudo garantizar el objeto del contrato, como era poner a su disposición el uso y goce del inmueble. Por eso ahorita decía que eso depende en qué sector estamos, en qué parte del país estamos. Pero si no estamos en cuarentena y recibió las llaves, para mi concepto, el contrato de arrendamiento nació porque hubo un acuerdo de voluntades, porque hubo una, justa, una causa lícita y porque además hubo una entrega. Entonces nació la correlación de pagar el canon de arrendamiento. No sé si de pronto el profesor Edwin tiene otra, otra interpretación de esa duda. Edwin. Edwin no. Edwin no tiene, bueno. De todas formas, entonces, como dicen los abogados, todo depende, ¿cierto? O hay que mirar como el caso específico. Bueno, eh, hay otra pregunta que nos dice, ¿dónde deja este decreto la teoría de la imprevisión? La eventual revisión del contrato consagrado en el Código de Comercio en el artículo 868, ¿quién asume el riesgo de conformidad al artículo 1543 del Código Civil? Para muchos empresarios se está llamando a la quiebra con estas medidas. Me refiero a los casos en los cuales el objeto comercial se imposibilita ejecutarlo. No sé si de pronto es clara la pregunta. Y Edwin. Lo respondo. Pues es que las medidas adoptadas por el decreto no impiden que el arrendatario, vía de imprevisión o alegando una fuerza mayor, pueda solicitar la revisión del contrato o su terminación. Pero analizarse, como le digo y soy enfático, eh, el caso concreto. Lo que pretende el gobierno con este decreto es suspender los efectos de la mora. Es decir, recordemos que la mora es un retardo, es imputable más, eh, un retardo, imputable más uh, eh, reconvención. En tal sentido, el decreto lo que busca es vía administrativa, se entienda que dicho retardo no es imputable al arrendatario. Por tanto, no está en mora. Y si no está en mora, mmm, no debe perjuicios. En el caso de la obligación itineraria son los intereses, las cláusulas penales que ya, ya hayan pactado. El decreto no deroga ni expresa ni tácitamente el artículo 468. Entonces, por lo tanto, perfectamente eh, se puede ir a la teoría de la imprevisión también. Si, o sea, analizando el caso concreto. Estamos hablando de manera general. Igual. Sí, sí. Si me permite entonces, eh, con el profesor Edwin, su concepto complementar algo. Y es que considero que la norma no reguló la terminación del contrato de forma unilateral. Eso lo dije ahora, porque la norma está eh, expedida en un contexto de arreglemos, de negociemos. O sea, está llamando precisamente a esa negociación. La norma, por eso, no regula la terminación unilateral del contrato. Significa lo anterior, que si yo no llego a un acuerdo, como lo estipula el artículo tercero, si yo no llego a un acuerdo y ese no acuerdo me lleva a la imposibilidad de cumplir la prestación, porque definitivamente no tengo los ingresos, porque definitivamente, voy a poner este ejemplo, no puedo abrir mi establecimiento de comercio, como no puedo cumplir, podré yo, voy a decirlo, podré acogerme a la teoría de la imprevisión o a la teoría de la causa, como no puedo utilizar mi establecimiento de comercio o mi inmueble por el cual eh, me obligué, entonces no voy a, a estar obligado a, a cumplir la prestación y por ende tendré que circunscribirme a estas causas claramente. Pero entonces hago énfasis en lo siguiente, siempre y cuando no haya un acuerdo en virtud del artículo tercero, porque si yo acordé ya el pago de esos cánones de arrendamiento, si ya acordé el pago de esos incrementos, significa que yo ya no estoy dentro de las causales o exonerativas de la fuerza mayor, caso fortuito, ya no estoy dentro de la teoría de la causa, ¿cierto?, ni la, dentro de la teoría del riesgo que me lleva a la fuerza mayor. Ya no podría alegarla, porque yo ya arreglé. Ya llegamos a un acuerdo. Ya lo que tendría que alegarse es con respecto al nuevo acuerdo, el que celebré precisamente en virtud del artículo tercero. Pero ya es otra discusión. Ya es otra discusión, pues, por una cuestión sobreviniente, pero no en el contexto en que estamos de pandemia, emergencia económica o emergencia sanitaria. ¿Sí? Entonces, en conclusión, siempre podrá alegar esas teorías si no llega a un acuerdo. Bueno, tenemos varias preguntas sobre terminación anticipada de contratos. Eh, voy a hacerlas como todas de manera conjunta y ya pues mirarán ustedes cómo nos ayudan con la respuesta. Entonces, ¿se puede dar por terminado un contrato de arrendamiento unilateralmente sin pagar la cláusula penal por la emergencia económica? Si tengo un contrato en un local comercial bar, no puedo trabajar, ¿podría entregar en estos momentos o debo cumplir con el contrato así no pueda trabajar? ¿Puedo solicitar la terminación anticipada de un contrato de arrendamiento de vivienda 
la cual no se está usando sin tener que pagar la penalidad y se puede enunciar como causal de terminación unilateral el estado de emergencia aun cuando la fecha de terminación sea en septiembre sin que se cobren sanciones. Son muchas preguntas, en un, o sea, son muchos casos <ríe> en una sola pregunta de Juan. A ver, ¿qué tal si yo me atrevo a decir lo siguiente? Voy a ser reiterativo. La norma no está regulando la terminación unilateral del contrato. Si yo lo termino hoy, es porque precisamente me estoy acogiendo a una teoría de exoneración de la responsabilidad o inexistencia de la causa. Voy a traer este ejemplo a colación. Yo tengo un establecimiento de comercio. Es un bar. Ese bar tuvo que cerrar. Yo no tengo otros ingresos. Yo soy independiente. ¿cierto? No tengo cómo cumplir esa prestación, esa obligación de género de pagar una suma líquida de dinero. Yo tengo que terminarlo. Pero además hay una circunstancia. Es previsible que ese establecimiento de comercio no pueda operar, no solamente en esta vigencia de la norma 579, sino que es previsible que no pueda operar todavía mucho más allá. Voces se han escuchado, que de hecho 18 meses más, por lo menos, especulaciones. Entonces, ese arrendatario que no tiene la capacidad, no puede ni siquiera prever cuándo fuera, es, abrir su establecimiento de comercio va a decir, lo voy a terminar por mi imposibilidad. Cuando lo termina, va a alegar precisamente la teoría de la causa. Porque usted no me está facilitando el uso y goce del inmueble, no se está generando mi prestación, por ende, no estoy obligado a pagar. Eh, ahora, puede que lo termine, voy a traer a colación lo siguiente, la teoría de la imprevisión no solamente se aplica para revisar el contrato, si la obligación o la prestación se hace imposible porque es demasiado onerosa o por otras circunstancias ya se hizo imposible, yo me atrevería a decir que usted podrá alegar la teoría de la imprevisión, notificarla, buscar el acuerdo y si no se acepta, usted tendría que sustentar que la imprevisión lo imposibilita de continuar con el contrato, pero ojo con eso, ojo, porque la teoría de la imprevisión, acuérdense, tiene un requisito y es que sea, será declarada judicialmente. Entonces voy a hacer así de una forma cuidadosa, yo alegaría la teoría de la imprevisión, pero también alegaría otras teorías como la de la causa, ¿cierto? Estos supuestos son muy difíciles porque nos llevan a, precisamente a generar una respuesta frente a casos concretos y creo que cada caso debe interpretarse de acuerdo si se inserta uno en el supuesto del 579 y de acuerdo a sus particularidades. Creo que este precisamente nos llama a un análisis dogmático, a un análisis normativo más profundo, pero siempre por alegar esas teorías si no llega a un acuerdo. Si Edwin tenga algo que agregar. Sí, y hay como una inquietud general y también es decir, aclarar eh, si si en estas circunstancias podría yo entonces dar por terminado los contratos de arrendamiento. Eh, entiendo que unas preguntas decía que inclusive se terminaba en septiembre. Eh, hay, que, hay que mirar el contexto general de, de, la, eh, de lo que sucede pues con, con esta pandemia. Eh, habría que mirar entonces también, lo primero, cuál es la causal de terminación realmente. Eh, ¿Por qué va a alegar la terminación anticipada de ese contrato? Mm. Si bien es efectivamente por una circunstancia, porque no lo estoy ocupando, no lo estoy teniendo, por ejemplo, en el caso de vivienda, eh, si es el local comercial también, cuál es la circunstancia que lo lleva a tomar esa determinación y a decir, pero también hay que mirar con cuidado eh, el decir que no hay obligación de pagar el arrendamiento. Son teorías que se hablan, como la teoría de los riesgos también, obligaciones, eh, inclusive discutiendo si esa teoría del riesgo se puede aplicar a obligación de género también. Y claro está, entonces... Eh, si no vamos para teoría, es decir, es que usted como arrendador debe garantizarme usted también, no solo entregarme el inmueble, sino que yo lo tenga a mi disposición, uso y goce. Ante esta circunstancia, pues en el tema de locales comerciales, lo tengo, pero no puedo disponer y no puedo ejercer mi actividad para lo, que, para lo que está. Pero la norma realmente no está diciendo ni el decreto que no se debe pagar los cargos de arrendamiento. Eso es vía judicial que define concretamente. Pero recuerde que unas teorías y eh, casualmente el profesor pues dice la teoría de la causa eh, la teoría de la imprevisión que alegaría varias pero sí hay que mirar efectivamente en el caso concreto qué es lo que voy a alegar y cuál teoría es la que voy a aplicar efectivamente y por qué es que voy a entregar y por qué es que quiero terminar ese contrato de arrendamiento eh, no es una terminación a decir por circunstancias COVID eh, 
voy a terminar el, el contrato de arrendamiento por la pandemia? No, dígame qué circunstancias, porque es que va a entregar usted el inmueble, ¿qué va a terminar? Lastimosamente esos escenarios son vía judiciales, eh, pero lo ideal, como digo, y lo, eh, cuando terminé, eh, como decir en general, el contexto general, hay que empezar a analizar esos mecanismos alternativos, hay que empezar a mirar también, seamos conscientes del tema de solidaridad, tanto arrendatario como arrendador, ¿qué vamos a ceder para que esta situación, y ojalá no sea la terminación, sino superar las consecuencias o las dificultades que afronta el contrato en este momento. Lo cierto es que en el, en el caso a mí como arrendador, pues no me interesaría que me entregaran mi inmueble en este momento, porque eh, lo más seguro es que a raíz de esa circunstancia venga una oferta, poquita demanda, y quién sabe por cuánto estaré desocupado mi inmueble. O de pronto el interés también del arrendatario, es decir, oh, yo voy a asumir ciertas obligaciones, ciertas cargas nerviosas, pero venga usted, compadezca conmigo, que yo sé que esta situación en X tiempo se va a superar y yo en tanto tiempo voy a volver a tener mis ganancias y mis utilidades. O sea, es decir, es un tema de ser de ambas partes, pero de por sí. Eh, recordemos que esta circunstancia no es eh, una, una situación para dar por terminar los contratos de herramienta. Hay que analizar repetitivamente, caso por caso y concretamente. Juan iba a decir algo, sí. Eh, sí, para puntualizar en lo siguiente. Si se tomara la determinación de terminar el contrato, que no es a lo que la ley llama en este momento el 579, debe pensar en una situación. Y es que usted está obligado a entregar el inmueble. Y no puede hacerlo en este momento. Debe tener eso presente. Porque en este momento esa actividad no está excepcionada. Usted debe estar en aislamiento obligatorio, preventivo obligatorio. Entonces, si bien lo termina, debe medir, precisamente como dice el profesor Edwin Fernando, esas teorías y cómo las va a demostrar en un proceso judicial. Sí, quería dejar ese mensaje ahí por la imposibilidad de la entrega. Bueno, y una última pregunta, y es, el decreto solo habla de los procesos actuales de desalojo, pero en casos de restitución de inmuebles, ¿qué pasará entonces en los casos de expropiaciones administrativas por obra pública? esa pregunta nos lleva a otros campos del derecho, ¿cierto? Porque es que este decreto 579 está regulando el contrato de arrendamiento comercial y está regulando el contrato de arrendamiento de vivienda. Ahora, hablar ya de expropiaciones, entregas, pues yo pensaría que tiene una respuesta de contexto. ¿Será que hoy un juez va a, a realizar esa diligencia de entrega a la entidad pública que requiere ese predio, que lo expropió por vía administrativa? ¿Será que un inspector puede hacer esa diligencia hoy? Considero que claramente no puede hacerlo. Entonces, si bien la respuesta no está en la norma 579, sí se inscribe en el contexto de imposibilidad por las normas de, de aislamiento preventivo obligatorio y por la actividad que no está excepcionada. Entonces, creo que hay que analizarlo desde la imposibilidad del cumplimiento del desalojo desde ese punto de vista de contexto. Bueno, eh, sé que hay muchas otras preguntas, pero pues alcanzamos a responder algunas. De todas formas, les agradecemos a los profesores Juan Carlos y Edwin por la participación. Igualmente, a quienes nos siguen por nuestras redes en el consultorio jurídico tenemos un espacio también donde estamos atendiendo inquietudes a través de nuestra página web derecho.uda.edu.co. Ahí también nos pueden formular sus inquietudes y seguramente eh, les podremos ayudar con las respuestas. Eh, igualmente, ya para finalizar, hacerle la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página web. No solamente darle mm, seguir, sino también me gusta para que estén enterados de este tipo de eventos. Y aprovecho para contarles que durante esta semana vamos a tener otras conferencias, tanto de Derecho como de Ciencia Política. Específicamente vamos a hablar de un análisis sobre la posición geopolítica de China y las consecuencias de la pandemia eh, a cargo del profesor Javier Sánchez. Eso va a ser el miércoles 22 de abril a las 10 de la mañana. Ese mismo miércoles, cero en horas de la tarde, vamos a hablar de autoritarismo, constitución y democracia a cargo de la profesora María Cristina Gómez y Saza. El jueves 23 de abril, esta vez por el Facebook de la universidad, pero nosotros vamos a estar también 
eh, enlazados, vamos a tener nuestro espacio institucional del pregrado de ciencia política, debates de coyuntura, donde hablaremos de renta básica, apuestas para entender los flagelos de la desigualdad. Eso va a ser el jueves a las 4 de la tarde. Y finalmente, el viernes 24 a las 4 de la tarde, vamos a hablar de COVID-19, prescripción y caducidad entre el cierre de los despachos judiciales. Entonces, tenemos una nutrida agenda de eventos. Espero, esperamos que nos sigan acompañando, que se sigan conectando con nosotros, que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, todo con UDA Derecho y Política, y que además visiten nuestra página web derecho.uda.edu.co. Nuevamente a los profesores, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, Vira, hasta luego y a todos.